সন্ধ্যা আপনাদের সাথেই আছি নুধাত সাউন্ড প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে শুভ সন্ধ্যায় আজ থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী শ্রদ্ধাঞ্জলি এন টিভি হাইলাইটস এবং প্রখ্যাত নাট্যজন নাসির উদ্দিন ইউসুফের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই চলতে থাকা প্রদর্শনী জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা চলচ্চিত্র উৎসব ও মেলা সময়সূচি নান্দনিক চলচ্চিত্র মননশীল দর্শক আলোকিত সমাজ এই স্লোগান নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব দুই হাজার উনিশ এবারের উৎসবে বাহাত্তরটি দেশের দুইশো বিশটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা দু হাজার উনিশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথভাবে আয়োজিত বাণিজ্য মেলা প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকছে এবার মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নাট্যাচার্য সেলিম আল দিনের আজ মৃত্যুবার্ষিকী তিনি উনিশশো সালে আঠারো আগস্ট ফেনে সেনের খিলে জন্মগ্রহণ করেন তার উল্লেখযোগ্য নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে মুনতাসির শকুন্তলা কীর্তন খোলা কেরামত মঙ্গল জৈবতী কন্যার মন চাকা ও হাত হদায় নন্দিত এই নাট্যকার দু সালের আজকের এই দিনে না ফেরার দেশে চলে যান মৃত্যুবার্ষিকীতে নন্দিত নাট্যকার নাট্যাচার্য সেলিম আল দিনকে আমরা স্মরণ করছি গভীর শ্রদ্ধায় এবার এন টিভি হাইলাইটস জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এন টিভি অনুষ্ঠান মালা রাতের আয়োজনে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে জাহাঙ্গীর চৌধুরীর প্রযোজনায় অনুষ্ঠান প্রান্তজনের কথা রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে ধারাবাহিক নাটক মায়া মসনন সহায়তা চাওয়ার জন্য আর কোনো মানুষ খুঁজে পাওনি তুমি বাদিয়া হানিফি কেন কেন আমার ভাগ্য অতীতকে আমার সামনে এভাবে ফিরে নিয়ে আসতে চাইছে কেন আমি তোমার হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়া প্রয়োজনী কাজ কি সম্পূর্ণ হয়েছে যুবরাজ হ্যাঁ হয়েছে তুমি কি কোনোভাবে আমাকে সন্দেহ করছো বাদিয়া আমি এখন শুধু আমার লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে আছি যুবরাজ রাত নয়টায় প্রচার হবে হাসান ইউসুফ খানের প্রযোজনায় অনুষ্ঠান তেরো নং বোর্ডিং রাত সাড়ে এগারোটায় থাকছে টক শো এই সময় এই ছিল ইন্টারভিউ অনুষ্ঠান মালার হাইলাইট এরপর আসছি আলাপচারিতাই রবীন্দ্র উত্তর বাংলা নাটকের প্রধান নাট্যকার নাট্যাচার্য সেলিম আল দিনের আজ মৃত্যুবার্ষিকী প্রিয় দর্শক তাকে নিয়ে কথা বলতে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন সেলিম আল দিনের শিল্প বন্ধু বাংলা নাটকের সুবর্ণপুত্র একুশে পদকপ্রাপ্ত নাট্যজন নাসির উদ্দিন ইউসুফ চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা হ্যাঁ শুভ সন্ধ্যা আজকে আমাদের জন্য আমাদের নাট্যাঙ্গনের সকলের জন্য শুধু নাট্যাঙ্গন না সংস্কৃতির প্রতিটা মানুষের জন্য আজকে একটি শোকের দিন আমরা সকলেই জানি দুই হাজার আট সালের আজকের এই দিনে আমরা আমাদের একজন কিংবদন্তিকে বাংলা নাটকের কিংবদন্তি সেলিম আলদিন স্যারকে হারিয়ে ফেলেছিলাম তো আপনি তো তার একদম অনেক কাছের একজন বন্ধু ছিলেন সেই জায়গাটা থেকে যেহেতু আপনারা একসাথে কাজ করেছিলেন ঢাকা থিয়েটার দিয়ে একটু জানতে চাইব যে আজকে সারা দিনে ঢাকা থিয়েটার मानुष तक नीचे अपेक्षा कर बारो तेर चौदह चौदह तारीख चले ग बारो तारीख भर्ती যাক তার প্রয়াণের পরে আমাদের নাটকে এক ধরনের খরা চলছে এটি আমাকে বকতেই হবে নতুন চ্যালেঞ্জগুলো তার মতো কেউ করে না রচনার মধ্য দিয়ে যেখানে অভিনেতা এবং নির্দেশক দুজনই একটু 
বিপদে পড়ে যায় তো চ্যালেঞ্জ না করলে তো ভালো কাজ হয় না যে কোনো মাধ্যমে তো যা হোক যে কাজগুলি হচ্ছে ভালো কিন্তু সেলিমের মতো এরকম সর্বগ্রাসী প্রতিভা ইদানিংকালে আর আমি দেখিও না চোদ্দ তারিখে আমরা চলে আমাদের যাওয়া হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলা একাডেমি থেকে ভোর আটটার সময় আমরা সবাই রওনা দিই ঢাকার নাট্যকর্মীরা ঢাকা থিয়েটার গ্রাম থিয়েটার এবং অন্য অন্য নাট্য দলের মানুষেরা এবং জাহাঙ্গীরনগরে যে তার কবরে ফুল দিই এবং পরে জাহাঙ্গীরনগরে একটা সেমিনার হয় এবং নাটক হয় সেলিমাল দিনের রচনায় এবং সেলিমাল দিনের গান এর অনুষ্ঠান চলে সারা দিন ব্যাপী পরে সন্ধ্যায় আবার ঢাকা থিয়েটার ঢাকায় নাটক করে কিন্তু এবার আমরা ঢাকায় ওই দিন করছি না নির্বাচনের জন্য আমরা খুব একটা প্রস্তুতি নিতে পারিনি তার কারণে আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে সতেরো এবং আঠারো এই দুই দিন আমরা নাটক করব নাটকটি হচ্ছে সেলিমাল দিনের পুত্র শিমুল ইউসুফের নির্দেশনায় ঢাকা থিয়েটারের নতুন নাটক এই নাটকটি শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটারে আমরা দুটি শো সতেরো এবং আঠারো দুই দিন করবো আঠারো তারিখে একটা সেমিনার আছে সেমিনারটা হচ্ছে আমাদের অংশমান ভূমিক ভারত কলকাতার খুব একজন বিখ্যাত মানুষ অধ্যাপনা করে ক্রিটিক সমালোচকও বটে এবং আনন্দবাজার পত্রিকার সে সেলিমের শকুন্তলা নাটকের যে কমপ্লেক্সিটি সেটা নিয়ে একটি সেমিনার পেপার তৈরি করেছে আর তাছাড়া একটু দুঃখের দিন গেছে গত কদিন আমাদের আমরা যারা একসাথে ঢাকা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলাম তাদের মধ্যে তিনজন সাম্প্রতিক সময়ে মারা গেছে সেলিম এগারো বছর আগে মারা গেছে গত আঠারোই ডিসেম্বর সাইদুল আলাম টুটুল মারা গেছে বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা তারপরে মারা গেছে ঢাকা থিয়েটারের একেবারে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আমি সেলিম আমরা যাকে বেবি বলতাম কাজী শাহাবুদ্দিন শাহজাহান সে মারা গেছে জানুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখে আর জানুয়ারি মাসের আট তারিখে মারা গেছে শাহজাহান কবির তো তিনজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ঢাকা থিয়েটারের মারা গেছে মাত্র এক মাসের মধ্যে তো ওই তিনজন এবং সেলিম আলদিন সবাইকে নিয়ে সেদিন একটি স্মরণ আছে আমাদের স্মরণ অনুষ্ঠান আছে শিল্পকলা একাডেমিতে এই এবার হচ্ছে চোদ্দ তারিখে কবরে ফেল দেওয়া সতেরো তারিখে নাটক মঞ্চায়ন আঠারো তারিখে স্মরণ অনুষ্ঠান এবং আবার পুত্র নাটকের মঞ্চায়ন এইভাবে এবার অনারম্বর একটি ইয়ে আছে তবে আমাদের ইচ্ছা আছে এখন থেকে প্রতি বছর সেলিম আলদিন নাট্যোৎসব নামে একটি নাট্যোৎসব নিয়মিত করা জন্মদিন মৃত্যুদিন পালিত হবে একদিন করে কিন্তু সাত দিনের একটা উৎসব আমরা আচ্ছা সেটি অবশ্যই নতুন নাটকের উৎসব হবে আচ্ছা আপনি তো সেলিম আলদিন স্যারের অনেক কাছাকাছি একজন মানুষ ছিলেন একদম বলা যায় যে সহদর ছিলেন একজন বন্ধু ছিলেন শিল্প বন্ধু বলা যায় ব্যক্তিগত বন্ধু বলা যায় আপনার সাথে এই মানুষটির এই বিখ্যাত মানুষটির আমাদের আমরা যাকে কিংবদন্তি বলছি এই মানুষটির পরিচয়টা কিভাবে হয়েছিল সেলিমার আমি শুধু হ্যাঁ অবশ্যই তুমি ঠিকই বলেছো আমি আমার আমার আজীবনের বন্ধু এবং শিল্প বন্ধু বটে এবং অনেক জায়গায় শিক্ষক বটে তার পড়ালেখা তার সৃষ্টিশীলতা এমন একটি পর্যায়ের ছিল সেটি আমি কাজ করতে করতে মানুষটাকে বুঝেছি আমার সাথে পরিচয় যুদ্ধের পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি খুব বিখ্যাত জায়গা ছিল আড্ডা মারার তার মধ্যে একটি হচ্ছে শরীফ মেয়ার ক্যান্টিন সেটি পরবর্তী পর্যায়ে তোমরা তুমি যেখান থেকে পাশ করেছো চারুকলা সেখানে শরীফ ভাই গিয়েছিল তাকে তুলে দিয়েছিল যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে তিনটা জায়গায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি খুবই পপুলার আমাদের সংস্কৃতি কর্মীদের কাছে রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে একটা হচ্ছে মধুর ক্যান্টিন মধু দাকে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী একাত্তর সালে মেরে ফেলেছে আর একটা হচ্ছে আফসারিয়া ওটা হচ্ছে লাইব্রেরির সামনে আর লাইব্রেরির পেছনে যেখানে নভেল আর স্কাপচারগুলো ছিল সেখানে শরীফ মেয়ার ক্যান্টিন ছিল তো তখনকার দিনে চারা না করে বিরিয়ানি পাওয়া যেত নাইনটিন সেভেন্টি টু উনিশশো বাহাত্তর তো তখন আমি ওখানে আড্ডা মারতাম তো আমি যেহেতু মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে কমান্ডার ছিলাম আমাদের এই প্রখ্যাত চিত্রকলা মানুষ শাহাবুদ্দিন শিল্পী সে আর আমি একসাথে যুদ্ধ করেছি সে ওই আড্ডাটায় যেত নির্মেন্দ্র গুণ সে আড্ডায় আসতো আবুল হাসান সে আড্ডায় আসতো রফিকন্নবী সে আড্ডায় আসতো সালাউদ্দিন জাকি সে আড্ডায় আসতো 
আমু সোফা শেয়ার দেয় আসতো আক্তর যেমন লিয়াস শেয়ার দেয় আসতো শামসুর রহমান শেয়ার দেয় আসতো আমাদের একটা আড্ডা ছিল সেই আড্ডায় আমি দেখি কি একদিন একটা সাদা প্যান্ট সাদা শার্ট পরা একটা বেশ ঝকঝকে তরুণ কিন্তু খুব উষ্ক উষ্ক চুল সেরম দেখতে খুব সুন্দর ছিল আর চুলগুলি কোঁকড়ানো ছিল আর সেই বাইশ বছর তেইশ বছর বয়স একদম তরুণ যুবক হ্যাঁ এবং সে দেখি কি আফ্রিকান লিটারেচার নিয়ে কথা বলছে তো কালো সাহিত্য আর কি নিগ্র সাহিত্য আমি ভাবলাম যে কে ছেলেটা তো তবে যা হোক এই আড্ডা মাড্ডা মতেই ওখানে পরিচয় হলো তো পরিচয় বললো আমি বাংলায় পড়ি মাস্টার্স করছে আর আমি জার্নালিজমে মাস্টার্স করছি তো যা হোক দুজনে কথা হলো এর মধ্যে আমার নাটক করার কথা আমি সে যে প্রথমে আপনি আপনি কি করেন তো বলল যে আমি পড়ালেখার বাইরে কি করেন বলে আমাকে আমাকে বলছে যে আপনি খুব বড় মুক্তিযোদ্ধা শুনেছে এরকম তাহলে যে খোঁজাখোঁজি করেন না আমি বড় মুক্তিযোদ্ধা না আমি সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা এরকম খুব দুষ্টামি করছিল তো আবুল হাসান খুব শয়তানি করছিল তো আবুল হাসান বলে কি ও তো কবিতা লিখতে চাইছে তো রফিকা দাদা ওকে কবিতা লিখতে দেয়নি ওর বলছে নাটক লিখতো নাটক লেখা শুরু করছে তাই বলে হ্যাঁ তো আমাকে বললো আপনি তো নাটক নিয়ে অনেক সমালোচনা করেন দেখে এখানে বসে বসে তো কীরকম তো অনেক রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ থেকে শুরু করে এগুলি নিয়ে কয়েকদিন আড্ডা আড্ড হলো এর মধ্যে মহামিদ আসলো আমাদের বন্ধু সে সে তখন ডাকসুর কালচার সেক্রেটারি এবং সে এসে বললো যে একটি নাট্য উৎসব হবে একটি নাট্য উৎসব হবে সেই নাট্য উৎসবে প্রত্যেকটা হল পার্টিসিপেট করবে রোকে হল সামসুন হল সহ সমস্ত হল ঢাকা হল এস হল মসিন হল সব হল তো মৌসিনরের নাটকটা বাঁচছো তোমাকে ডিরেকশন দিতে হবে তো আমি বলছি যে না আমি ডিরেকশন ডিরেকশন দেবো না আমি সমালোচনা করবো আমি লাইট টাইট করতে পারি লাইট সেট করে দেবো ডিরেকশন আমি বুঝি না পারবো না বলে না না করতে হবে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দাও কেন আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তো বলে সেলিম লিখেছে নাটক আমি তাই বলে হ্যাঁ কী নাটক তো বললো যেরকম জন্ডিসও বিভেদ বলল নামটা শুনে আমি খুব চমকে গেলাম অন্যরকম নাম তখন সেলিম বললো যে আমার তো আরও অন্যরকম নাম আছে নাটক আছে টেলিভিশনে গেছে তুমি দেখো নাই আপনি থেকে তুমি হয়েছে তখন তা আলম যে না কি নাটক বললো যে তাহিতি নীল শয়তান কোথায় গেছে বলে বাংলাদেশ টেলিভিশন তো আমি দেখলাম যে উদ্ভূত উদ্ভূত নাম তার তখন আমি মহসিনলের এই ও সেলিমাল দিনও মহসিনলের আমিও মহসিনল তার এদিকে সালাউদ্দিন জাকি আল মনসুর শেখ কামাল এর হচ্ছে এস এম হলের তো সবাই জানতো যে এই দুই হলের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে তবে আমার একটা ধারণা ছিল যে রোকেয়া হলে ওরাও খুব ভালো নাটক করেছিল সে বা রংহীন সিগনাল আর আমরা করেছিলাম জন্ডিস বিবিদে বলুন এস এম হল শেখ কামাল করেছিল রোলাল নিহত এলম জি তো পরে এই এগারোটা হলের প্রতিযোগিতায় আমাদের নাটকটা ফার্স্ট হয়ে গেল আমার আর সেলিমের এই একটা মানে বন্ধন তৈরি হলো তার নাটকের ভাষা খুবই কঠিন তখনও খুবই বোঝার অগম্য প্রায় মানুষের জন্য কিন্তু মানুষ কেন জানি নাটকটা খুব পছন্দ করলো এবং আমাদের নাটকটি পাঁচটি পুরস্কার ছিল তখনকার সময়ে সেরা নাটক রচনা সেরা নির্দেশনা সেরা প্রযোজনা সেরা সেট এরকম আর কি সেটের পাঁচটা পাঁচটিতেই আমরা প্রথম হলাম সেটি আমাদের এখনো মনে আছে নাটক করছে আরণ্য তখন একটা নাটকের শো করে ফেলেছে বহু বছর নাটক করছে মঞ্চে তো আমরা ওদের নাটক দেখি ভালো করে কিন্তু আমরা ভাবলাম যে আমরা আমাদের বাংলার দেশের ভিন্ন ধরনের নাটক করব কি নাটক সেটা যাই না কিন্তু ওইটা জন্ডিস বিভিন্ন খুবই অ্যাপসার্ড নাটক ছিল এবং সেটা একেবারেই পশ্চিমা ইউরোপিয়ান ইয়েতে কনসেপচুয়াল জায়গা থেকে তৈরি আমার কাজও সিনেমার লেখাও তারপরে আমরা ভাবলাম যে আমরা দেশজ নাটক করব এবং দেশের নাটক করব এই স্লোগান নিয়ে মুক্ত স্বাধীন দেশ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে দেশ স্বাধীন হয়েছে সেই দেশের নাটক এবং শিল্প সাহিত্য সব কিছু ঔপনিবেশিকতা ঝেড়ে ফেলতে হবে আচ্ছা স্বাধীন এবং মুক্ত হবে এবং তার জন্য আমাদের খুঁজতে হবে যে আমাদের ওই ইতিহাস ঐতিহ্যটা কি এইসব সেই পাগলামি করে আমরা ঢাকা থিয়েটার করলাম আচ্ছা তো সেই ঢাকা থিয়েটার সালে উনিশশো তিয়াত্তর সালের উনত্রিশ এবং তিরিশে জুলাই আচ্ছা সেলিমাল দিন আমি এবং মহামিত এই তিনজন আহ্বায়ক
এবং রাইসুল ইসলাম আসাদ পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় হাবিবুল হাসান আল মনসুর সালাউদ্দিন জাকি শফিকুর রহমান শেখ কামাল মানে কে না সবাই মিলে প্রথম নাটকটা সেলিমের এবং হাবিবুল হাসানের দুজনের ছোট ছোট দুটি নাটক করলাম ইন্টারভেল মাঝখানে দিয়ে ডিডিএস মিলন আয়তন ডিডিএস মিলন আয়তন যেটি ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলন আয়তন এটি তখন নাগরিক ব্রিটিশ কাউন্সিলে নাটক করছে রোববার সকাল সকাল আমরা রোববার সকালে নাটক করা শুরু করলাম ছোট্ট একটি মিলন আয়তন তিনশো লোক বসতে পারে পল্টন ময়দানের কোনাটায় ডিআইটি রাজুকের যে ভবনটা আছে ওটার উল্টো দিকে পল্টন ময়দানের কোনাটায় সেটা যেটা জেলা ক্রীড়া সমিতি ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি একটা মিলন মিলন আয়তন মানে একটা ছাপড়া টাইপ জিনিস উপর দিয়ে বেড়া চারদিকে পাতলা ওয়াল উপরে টিন প্রচণ্ড গরম তবে তখন শীত ছিল আমাদের নভেম্বর পার হয় ডিসেম্বর মাস আমার এখনো মনে আছে যে শেখ কামাল একটা বড় টাকা দিয়েছিল তখন তিনশো টাকা আমাদেরকে দিয়েছিল চেয়ার টেবিল প্রযোজনা খরচ হিসেবে রায়সুল ইসলাম আসাদ এই টাকাটা এনেছিল তো আমার এখনো মনে আছে যে সেলিমের সেই জন আমার আমরা তখন করলাম সংবাদ কাটুন আর হাবিবুল হাসানের সম্রাট ও প্রতিদ্বন্দ্বীগণ রোববার সকালে হতো দু টাকা টিকিটের দাম তিন টাকা টিকিটের দাম স্টুডেন্ট কনসেশন এক টাকা তো এখন এক টাকা দু টাকা তিন টাকা টিকিট বিক্রি করতাম তিনশো সিটি বিক্রি হয়ে যেত এবং প্রচণ্ড আগ্রহ আমরা দর্শকের দেখেছি এবং সেলিমাল দিনের নাটক নতুন ওই তখন সেই বছরই চুয়াত্তর সালে সেলিমাল দিনকে নিয়ে নাটক নিয়ে বিচিত্রায় রোববারে কামার স্টোরি হলো এটা একটা নতুন নতুন জনরা মনে করছে সবাই যে এরকম তো থিয়েটার আগে দেখিনি এরকম সংলাপ এরকম ডিরেক্টোরিয়াল ওয়ার্ক এরকম অভিনয় কিছু হ্যাঁ অন্যরকম আমরা রিয়েলিস্টিক অ্যাপ্রোচের বাইরে নাটক করেছি আমরা ওই যে বাস্তবতা এবং অতি বাস্তবতা এবং নাটকীয়তা নাটকীয়তা থাকে নাটকে কিন্তু ওই বাস্তবতার জায়গা থেকে একটু দূরে সরে হচ্ছে এসে এটা একটা এক ধরনের গীতল জায়গায় তখন যে খুব বুঝে করি তা তো না সব থেকে জীবনের সব থেকে স্বর্ণালী দিনগুলো আপনারা দুজন একসাথে পার করে এসেছেন তো বর্তমান সময় ঢাকা থিয়েটার সেলিম আলদিন স্যারের চলতি কোন কোন নাটকগুলো এখন মঞ্চায়ন করছে ছিচল্লিশ বছরের নাট্য জীবন চলচ্চিত্র জীবন আমার এমন কি প্রথম চলচ্চিত্র একাত্তরের যিশু বিরানব্বই সালে সেটিও সেলিম আলদিনের স্ক্রিপ্ট শাহি আর কবিরের গল্প সেলিম আলদিন সংলাপ লিখেছিল স্ক্রিপ্টটা আমি করেছিলাম আচ্ছা সেটাও আন্তর্জাতিকভাবে খুবই আলোচিত একটা ছবি ছিল সেলিমের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং সেলিমের নাটক করার মধ্য দিয়ে আজকে আমার যতটুকু সৃষ্টিশীলতা দেখে মানুষ সেটি এটা কার্যত সেলিমের এবং সেটা একটা বিরাট পরম পাওয়ার বিষয় ওরকম একজন মানুষের সাথে কাজ করা কারণটা হচ্ছে যে ও নিত্য নতুন বিষয় নিত্য নতুন ভাষা নিয়ে এবং আঙ্গিক নিয়ে সে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতো এবং একই সাথে মনে করতো যে আমরাও সে তাকে অনুসরণ করা উচিত এবং সে নানা রকম তত্ত্ব দিত যেমন ধরো আমরা প্রথমে বললাম যে মৌলিক নাটক তারপরে আমরা বললাম যে বাঙালির চিরায়ত বাংলার নিজস্ব নাট্য রীতি আছে এত বড় একটা জনপদ হাজার বছরের তার কি নিজস্ব থিয়েটার ভাবনা আছে না তার কি নিজস্ব পেন্টিং এর ভাবনা এবং আঙ্গি আছে না তার কি নিজস্ব সঙ্গীত আছে না তো আমার ভাওয়াইয়া হ্যাঁ আমার যদি ভাওয়াইয়া থাকতে পারে আমার যদি ভাটিয়ালি থাকতে পারে আমার যদি নন্দলাল বসু থাকতে পারে তাহলে আমার থিয়েটারটা ছিল কোথায় ছিল এটা নয় সংস্কৃতি থিয়েটার কথা বলছি না বাংলার নিজস্ব থিয়েটার ছিল তখন আমরা খোঁজ করতে করতে দেখলাম আমার দুজন গ্রাম থিয়েটার করলাম ঢাকা থিয়েটার পরে থিয়েটার করার মধ্য দিয়ে আমাদের অনেক বেশি চোখ খুলে গেল আমরা দেখলাম যে বৃহৎ বাংলায় যে বাংলাটাকে আমরা দেখি না আমাদের গ্রামীণ সমাজে সে আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা বলছি যে সেখানে যে পালা গান আছে সেখানে যে লেটো আছে সেখানে যে গম্ভীরা আছে সেখানে যে মনসামঙ্গল আছে এই কাজগুলোই তো থিয়েটার বলে আমরা মনে করি এই শিল্পকর্ম এগুলিকে যাত্রা তো আমাদেরই তো ঐতিহ্যের একটি জায়গা তো আমরা এগুলিকে বাদ দিয়ে আমরা পশ্চিমের থিয়েটার অনুকরণে কেন মহিলা সমিতি বা ব্রিটিশ কাউন্সিলের থিয়েটারটা করছি আমরা কেন নয় যে নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিকগুলো এবং রচনা রীতিগুলো কৌশলগুলো অভিনয় কৌশলগুলো দিয়ে আধুনিক বাঙালির নাটক তৈরি করছি না কেন যে জাতি তিরিশ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছে বলছি আমরা 
কিন্তু কাজ তো করছি না আর স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা হয় না প্রথম স্বাধীনতার দরকার সাংস্কৃতিক একদম সাংস্কৃতিক উন্মোচন হয়েছিল বলে 52 সালে 71 এর মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে হুম হুম ভাষা আন্দোলনের কারণেই মুক্তিযুদ্ধ সুতরাং জাতি সত্তার বিনিবা নতুন জাতি তার আত্মপরিচয় তার বিকাশমান ধারাটা যেটি ছিল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল সেই স্বপ্নটা বাস্তবায়ন করতে হলে তো সাংস্কৃতিকভাবে এটিকে দেখতে হবে এখানে রাজনীতি খুব একটা কাজ করবে না কারণটা হচ্ছে যে রাজনীতি এক ধরনের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার আছে সংস্কৃতি অবাধ মুক্তির কথা বলে নিয়ন্ত্রণের কথা বলে স্বাধীনতা আছে সেখানে স্বাধীনতা আছে সুতরাং ওই যুদ্ধটার সাথে সংস্কৃতি কর্মের একটি সংযোগ সহজে করা যায় মানুষের তাই ছিল সেখান থেকে আমরা এই বর্ণাত্মক নাট্যরীতি কথা নাট্য পাঁচালি এই আঙ্গিকগুলোর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই রীতিগুলোর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শ্রেণী মৃতুর নাটক লক্ষ্য কীর্তন খোলা কেরামত মঙ্গল হাত হদয় যুবতী কন্যামন চাকা মানে বনপাংশুল মানে নেই মেনিথিং বাংলাদেশের যে কোনো ভালো বড় নাটকের কথা বললে সেলিমের এই নাটকগুলির কথা বলতেই হবে আমাদের এই নাটকগুলো করতে করতে সেলিম নানা রকম বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত পাঁচালিতে এসে থিতু হলো বটে তবে সেখানে সে এর কৌশলের জায়গাটায় রচনা এবং চরিত্রগুলি বিনির্মাণের কৌশলের জায়গাটায় সে দ্বৈতা দ্বৈতবাদ বলে একটি যেটি চৈতন্য দেবের সময়ে অর্থাৎ একের মধ্যে বহু বহুর মধ্যে এক হ্যাঁ এবং মানুষ সততই তো একা নয় সে ভাবে সে একা কিন্তু তার মধ্যে বহু অভিজ্ঞতা বাস করে বহু মানুষ বাস করে হ্যাঁ এবং সেই যে বহু মানুষ বাস করে বহু অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বহু মানুষের উপস্থিতি তার প্রকাশ হয়তো আমার একটি কথার মধ্যে দিয়ে এক রৈখিক মনে হতে পারে কিন্তু আমি প্রতি মুহূর্তে তো এক কথা বলছি না এক কাজ করছি না এই যে আমার ভিন্নতা প্রতি মুহূর্তে একটা আমি এখন যখন কথা বলছি আমার ভেতরে কিন্তু আরেকটা সত্তা কাজ করছে তো ওই সত্তাটা কোথায় এবং এই যে দ্বৈততা আমাদের মধ্যে এটি বাইরে এসে যখন কাজ করে যখন থিয়েটারের প্রয়োগের জায়গায় কাজ করে তখন কেমন দাঁড়ায় এটি সেলিম মনে করেছিল সেলিম ভেবেছিল এই দ্বৈত দ্বৈতবাদকে সে নিয়ে আসবে সেটা কি আসলে কি দ্বৈত দ্বৈতবাদ এরকম আছে আমি বলি কৃষ্ণ কৃষ্ণ তো ঈশ্বর তো কৃষ্ণের সাথে রাধার যে প্রেম সেটি হচ্ছে কৃষ্ণের কাছে রাধা লীন হয় দ্বৈত দুজন যখন প্রেমে হচ্ছে তখন অদ্বৈত হচ্ছে একক হচ্ছে এক হচ্ছে এই জিনিসটা বোঝা দরকার আর কি এইটা বুঝলেই বাঙালির নন্দনতাত্ত্বিক এবং শিল্প রসটা বোঝা সম্ভব বাঙালির সব কিছু উচ্চারিত হয়েছে কিন্তু প্রেম থেকে প্রেম রস থেকে সুতরাং এইটা আমাদের প্রেম বলে সবাই টাকায় ব্যাপারটা শুধু ওই প্রেম না মানব প্রেমের বাইরেও কিন্তু প্রকৃতি প্রেম একটা প্রেম অবশ্যই তাই না এবং সেটি থেকে দূরে সরেছে বলে তো সভ্যতার এই সংকট তৈরি হয়েছে মানব তো প্রকৃতির একটি অংশ আমরা আশা করতে পারি যে আমরা নতুন প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে থেকেও কোনো একজন সেলিম আলদিন অবশ্যই পাব আপনাদের মতন অবশ্যই আপনাদের মতন কিংবদন্তি সমতুল্য বা সমকক্ষ হওয়ার সৌভাগ্য হয়তো আমাদের হবে না কিন্তু কাছাকাছি যাবার চেষ্টা আমরা করতেই পারি অতিক্রম করার চেষ্টা করতে হবে সবাই খুব ভালো লাগলো কথা বলে আজকে একটি বিশেষ দিনে আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এত ব্যস্ত একজন মানুষ আজকে আমরা শুভ সন্ধ্যায় পেয়েছি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি শুভ সন্ধ্যায় এসেছেন অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি পিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি পিডি ডট কমে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতো এখানে শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা